。眼前这名老外被邱建良踢了一脚之后，竟然还大张双臂，而且还不停地晃着脑袋挑衅邱建良。从二零一六年到二零二三年，眼前这个叫马克西姆的家伙可以说在中国拳坛是横行霸道。他的防守让人硬攻都攻不破，他的拳头更是让人心惊。但是嚣张过头的他，这次竟然表示下一个要打废的就是邱建良。那好的，现在比赛已经正式开始。那场上白色拳套红方选手就是坦克邱建良，目前排名羽量级世界第一。那另一边的这个蓝方选手就是马克西姆啊，这个家伙在中国拳坛已经嚣张跋扈很多年了。那这场比赛到底结果会是如何？让我们一起拭目以待。第一位选手，而且他的这个脚步的切线移动呢，也是他自己的特色。我们看他的利用自己的脚步移动呢，为自己创造更多的战绩。对，这邱建良也是一个这个智商高、情商也高的运动员。嗯，没错。邱建良的这个对拼呢，并不盲目，嗯，呃，大多数会选择自己有合适时机的时候进行进攻。邱建良一直以来，我们看是想要利用绳圈的这个边边缘的方式，是来跟对方进攻。这个所以说这种六角形的这个擂台啊，这特别格外适合他。而且邱建良特别擅长的是，对方在面对他背靠着绳圈的时候冲进来，嗯，他做切线出去，把对方直接压在绳圈上。在用这种方式呢，邱建良打败了很多对手，嗯、上钩一扫。邱建良会这个经常改变自己的这个攻击频率和速度，嗯、让对方把握自己的节奏会变难。马克西，那现在邱建良是完全采取了一个游走战术，完全就是在放风筝。那邱建良也是看到过马克西姆在其他的比赛中啊，第一回合打得都很猛。所以说，现在第一回合完全不着急，先和马克西姆走上一走。啊，不过看到马克西姆倒是很着急啊，这个追也追不到啊，很难受。其次，呃，目前的这个历史战绩啊，是这个四十三战三十七胜六负十七次 KO。嗯，呃，一四到一五年 S 万世界金腰带。一六年 W F 六十七公斤级世界攻防者，如果不算黑哨的话，邱邱建良最近都没怎么输过。嗯，黑哨是在那个摩托车输过一场，<笑>是那场比赛的确是，呃，只能说邱建良失去了自己的心态的平衡。对，啊、嗯，呃，我们只能说邱建良的心态还需要再打磨，但是在技巧上，啊、呃，我们不认为邱建良比对方差，利用一个拉踹的方式打腹击头扫踢。一气呵成的四连击。邱建良是一个比较擅长抓机会的选手，我们一直在把他跟他的队友，像比新目前成名的邓泽奇、呃，铁英华，包括魏瑞在进行对比。每个选手都有自己的特色，呃。哦，那好的，看到邱建良的这一套拳腿进攻非常猛，但是马克西姆竟然大张双臂啊，表示邱建良打得不行。哎、哦、呦，真的是见过嚣张的，没见过这么嚣张的啊！现在第一回合时间马上就要结束了，好的，第一回合比赛结束。那看到邱建良在第一回合打得还是非常漂亮的，我们直接来到第二回合，看一下双方选手的精彩表现。嗯，铁银花善攻是，呃，邱建良是善移动。邓泽奇是善冲，邓泽奇的那一套冲锋，如果一般的选手是很难挡得住的。是，嗯。其实这个呢，从整个这个角度这个配比来说呢，这个可以完整的配齐一套啊，嗯，这个不同风格的这样一个选手的阵容。没错。挺好戏，挺好的。这个其实有有这个搏击训练经验的观众可能会更容易体会，就是。如果你一直在做着思维去打拳的话，嗯，是非常非常累的。对，这个本来在这个进攻拳法进攻的时候呢，就会很消耗体力。是，如果你再去思维，消耗体力更大。对方在腾空给了一个摆拳，拳拉出来的连击没成功。下，嗨嗨嗨，别！这样一个蓝门脚，对方的低位打腹高位击头。邱建良的这个眼手很有很有讲究啊，他选择这个呃掌背朝自己方向外朝外、啊、这个方式，可以迅速的把自己切出去。对，感觉罗马尼亚这位选手有点
那来到第二回合之后，马克西姆同样是着急的不得了。呃，他可能觉得打长时间的这个消耗战，自己的体能有些跟不上，所以说想要赶紧击败邱建良。啊，不过邱建良可能也是发现这一点了。既然你着急，那我就不跟你打，你来我就退啊，就是一个放风筝。要主动进攻，好、哦，后手拳，好、哦，还在走。扫踢后手，啊、马克西姆说：“我没问题。是”是我来自西班牙 k o 俱乐部，我来自罗马尼亚。嗯、这个是马克西姆在崛起的首秀啊，领先历史战绩二十六战二十一胜五负十四次 KO， 也是非常终结的一个战绩。高是，嗯，一多半百分之六六六七十。对，好的，现在第二回合比赛结束，我们直接来到了第三回合。呃，前两个回合双方打的这个可以说是马克西姆很难受啊，单方面的难受。啊，第三回合我相信邱建良要开始发力了，因为正常来说就是第三回合邱建良真正发力。那这场比赛让我们期待一下第三回合邱建良会带来怎样精彩的表现。对，没停过，对手很难琢磨。这个在我们训练的时候呢，教练经常会告诉我们，你要保持移动，但真正做起来其实很少有人能做得到。对，邱建良是为数不多的一个。转身的后踹，嗯，在对方做曲臂防守的时候，呃、我们鼓励呃大量的这个拳法也是这样的理论，用下肢方式进攻对方，这样的话会对对方伤害更大一些，因为上肢拼上肢的话，绝对力量是差不多的，对你很难给对方造成大量的伤害。那、这个马克西姆打起来也是挺有自信啊，你、嗯、看。那个就推着你跟你打，是这个邱建良的外号叫坦克啊。这场比赛感觉马克西姆更像。<笑>马克西姆向裁判示意，我抓不着他，这不行啊，这样。但邱建良没始终没有放弃进攻，对呀、啊，他并不是一味的在赌，是。这个有点像这个。那现在第三回合的比赛时间已经所剩不多了啊，邱建良这边还在寻找机会，一直在寻找对手的破绽啊。马克西姆是越打越着急，反而邱建良这边稳的不能再稳。我我们看到这边马克西姆向裁判告状啊，说邱建良不打，但是裁判觉得邱建良没有消极比赛啊，并没有搭理他这一茬。对，这个马克西姆可能这个打起来只是有点费劲啊。张廷安老师警告了邱建良一次，是。邱建良这种黑菜 end run 就是边退边打的方式呢，也是非常的好的。马克西姆终于抓住邱建良，抓住这机会了，输出一些。当中那个潜台词是我可逮着你了，我。<笑>因为这个场面擂台，我们的边角是边长七米，是，嗯，那这整个的六角擂台会比一般的四角擂台要大。对，这个马克西姆可能这个打起来其实有点费劲啊。可以说，在这场比赛，邱建良的战术是很成功的。对，虽然从观赏性上没那么好。嗯嗯。那现在比赛马上就要结束了，这场比赛也是邱建良最终点数获胜。那本场比赛到此结束，观众朋友们，让我们下一期再见。